que es que hospitalizarla ya está acá con nosotros, con un hospital nacional, pero ella necesita un hospitalario ya, solo por escucharse. ¿Tiene que internarse? Sí. ¿Tiene que internarse? Sí. ¿Cuentan ustedes con los recursos? Mínimo 5 días, de 5 a 10 días. Acá, ¿no? Acá estamos. Si nada, no tenemos recursos. Ya tenemos que hacer una lo normal de oxígeno tiene que ser de mayor al 90%, por, al 90 tiene 71% de oxígeno. Esta niña lleva varios días enferma. Entonces hay dos opciones, ingresarla acá o trasladarla a un hospital nacional. Mira, se va a hacer Wi-Fi 24 en cualquier momento. Mamá ya, mamá ya. Para ir a la
no, yo estoy poniendo, hago todo lo que pueda, porque la verdad es como el tío, es que uno con los hijos pierde la vergüenza, y como nosotros somos de escasos recursos, no la, y si la vamos a un hospital, igual lo hacemos, no tenemos cómo decir vamos a comprar el medicamento, porque no tenemos cómo, no tenemos los, los recursos para movilizarnos. Como yo lo repetí el año hace 15 días, eh, se terminó el trabajo donde estábamos y ahorita pues me quedé sin trabajo, ahorita estoy tratando de, de conseguir en otro lado un trabajo. Estoy tratando de conseguir el trabajo en otro lado para poder tener a mi familia. Pues sí, la verdad es que les pido una ayuda a todas las personas de buen corazón que miren este video, que nos ayuden. ¿va? Como me vuelvo a repetir, ahí ya está muy mal. Me dijeron ahorita que, que si no si no la, la tienen pues se nos puede morir pueden colapsar sus pulmoncitos porque está muy grave ¿cuál es el nombre de la niña? Lady Naomi ¿cómo? Lady Naomi Lady Naomi pues continuamos aún acá todavía no sabemos qué hacer ¿verdad? este ya como nos explicó que el doctor, el doctor, ¿verdad? Que la niña tiene casi el punto con las casas, sus dos pulmones, sus dos pulmones que tienen sumamente dañadas. Y pues creo que se nos ha que tiene para que ella va a perder la vida, ¿no? Estamos asegurándole todavía que seguro que el doctor nos ha comentado que está a punto de colapsar los dos pulmones. Ahora se está moviendo como que se puede hacer. Y está ahí aquí para que la niña pueda recuperar su cinco entonces, ya les doy la opción, ingresar acá con nosotros. Estamos hablando de 2.500 a 3.500 por día aproximadamente. Y son menos de 5 días. Se cuenta la Pues viera que él lo que nos estaba comentando es de que tratábamos la madera como llevarla al hospital, ya que a veces de fondo no tenemos nada y en sí, acá es alto. Si sí se necesitan de fondos para poder ingresar a la niña. Bueno. Entonces. Sería de emergencia, Abado. Sí, de emergencia. De hecho, aquí hay una nota de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abado. Vamos a hacer una nota de referencia, pero siempre eh, que ven la verdad que uno de los, que uno de los padres... Eh, Cuente toda la historia ya con él, y ya no más con otra persona. Ahí está. Yo digo, las pruebas acá son bastante días. Sí, son cinco días, ¿verdad? Mini, mini. No le estoy garantizando que sea. Pueden ser más. Pueden ser hasta diez días. Conforme cómo va a evolucionar. Pues creo yo que entonces nos va a tocar que ver cómo irnos para allá, ¿verdad? Bueno. Bueno. Vamos, pues. Bueno, gracias. Muchas ¿no? gracias. Bye. Nosotros nos vamos a tocar con algo. Bueno, entonces no sé qué les dijeron a los chicos, pero ahorita vamos para a Para el hospital. Para el hospital. Que ella tenía que quedar sin rezar cinco días. Y ya ve las cantidades que sale acá. Entonces es mejor llevarla al hospital, nos dieron una orden para que sea más bueno. Ah, ya, que sea nuevo, Entonces pasada, mejor no perder tiempo, dijo y, y vamos en nombre de Dios. Cancelo. Es que sí, las cantidades acá son bastante fuertes. Sí, como les digo, eh, tal vez hay personas de buen corazón que nos están viendo. Yo se los vuelvo a repetir, va, yo no, no porque quiera pedirles una ayuda. 
es que soy de escasos recursos y últimamente ahorita ya se terminó el trabajo y pues no tengo cómo va, eh, no tengo recursos para movilizarme con ella, pues ahorita nos dijeron aquí que hay un aproximado de 3.500 a 2.500 por día y ellos nos están diciendo de que son cinco días que la tenemos que terminar hospitalizada, o sea más. Entonces, como le digo, a veces hay personas de buen corazón, tal vez nos puedan ayudar con un poquito, con lo poco que nos puedan ayudar va a ser de gran ayuda. Pues, yo sí, le digo, uno pierde la vergüenza por los hijos. Yo sí estoy bien asustado por ella, porque para mí ella lo es todo. Ella es mi hija y yo por ella daría la, hasta la vida. Me trata de bala. Ella la quiero ver con vida, güey. Porque si ella se llegara, le llegara a pasar algo, nunca me lo voy a perdonar. Porque no tengo cómo decirle voy a llevarla a un sanatorio para que ella la, la puedan curar. Ánimo, primero Dios se va a solucionar, ya solo hay que mediarnos sino para, para el hospital, porque a veces aquí la situación está bien dura. Sí, la verdad es que sí. Esperemos en Dios que las personas lo puedan apoyar, porque tal vez no se va a quedar ingresada acá en el sanatorio, pero sí pueda, se va a ir para el hospital y en sí allá en el hospital, como venían diciendo también, eh, quiere dinero porque tanto como que piden esto y el otro, entonces uno tiene que llevarlo y en sí la niña sí necesita oxígeno, lo sí. Entonces nos vamos ahí, súbase. Nada que de canalizarla, nos dijo el doctor, sino que oxígeno porque ya sus dos pulmones están llenos de flema.